Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. nimekutafuta hey, umeona ndizi wewe unasema nini mimi nilikuwa nimepotea huko eh? ni kama yani msitu wa ndizi hey, nyingi kabisa mimi sijawaiona kitu kama hiyo ni eh? ni pazuri ah. kweli Ha. Jambo. Na karibu kwenye msimu mpya wa Shamba Shape Up. Haya basi tusipoteze wakati. Twende kazi. Twende. Wiki hii tuko Moranga, moja kati ya makaunti zenye kilimo kwa wingi hapa Kenya. Na hiki ni kijiji cha Sama ambako tunawatembelea Lucy na Steven Kamau kwenye shamba lao la ekari 20. Toni ngoja ibu ona. Ah, tupite. Tupite. Iko tayari. Hii haina shida. Daraja haiko na shida. Iko sawa. Jaribu. Wacha nifuate Toni. Eh, kuja hivyo. Bora bora. Bora hapana opa. Wewe ni mwanaume. Jaribu tena. Utafuka. Daraja iko sawa. Unataka nikucheke eh. Tayari umefuka karibuni. Karibuni. Asante sana. Sisi habari yako? Lucy, habari yako? Tumefika. Haya. Asante asante. Eh. Lucy anakuza kabeji, sukuma wiki, vitunguu kwa matumizi ya nyumbani. Na kutoka kwenye ekari zake 20, amweka pembeni ekari 4 kwa ajili ya mahindi na maharage. Na si hapo utapata mahindi mengi sana. Nitakuwa na mafuno mazuri. Ah. Eh. Maembe ndio haya. Ndio hayo. Hii ni shamba langu na maembe. Na hawa ndio ngombe wenu Steven. Hadi hawa. Kiwango cha maziwa kinakuwa namna gani Lucy? Kiwango ya maziwa iko mingi sana hata tunauza. Maziwa bila shaka ni chanzo kizuri cha kipato na mahindi ni chanzo muhimu cha chakula. Lakini kwa wakulima wetu hakuna kitu kinacholingana na ndizi. Wana eneo kubwa na bado wanataka kupanua zaidi. Karo umeonaje wakulima wetu? Kusema kweli Tony hawa wakulima eh? wana maarifa sana. Wataalamu wakikuja kwenye shamba lako kuna uhakika kwamba kazi lazima ifanyike. Lakini kwanza waache twende tukite hema letu. Hivyo basi tuna mtaalamu kuhusu kuondoa wadudu kwenye ndizi na mtaalamu kuhusu kuhifadhi mahindi. Lakini kwanza naenda kuwachukua wakulima wetu na mtaalamu na tuelekee huko katika shamba maridadi la ndizi. Ai lakini mbona mimi nabaki? Pale kwenye shamba la ndizi panapendeza sana. Hebu pia mimi niende. Joo. Imwachukua Steve na Lucy miaka miwili kupanda msitu huu wa shamba. Kwa sasa wana migomba 1400 na wanatarajia kupanua zaidi. Wakulima wetu wanapenda ndizi kwa sababu hutumii nguvu nyingi kama mazao mengine na zinaleta pesa nyingi. Na pia kuna soko lake kubwa hapa Moranga. Lakini ndizi ziko kwenye hatari ya wadudu na wameshambulia baadhi ya migomba hapa. Mtaalamu wetu Francis Mwaura kutoka Osho yuko hapa na suluhisho. Mambo si sawa. Tiali kuna shida moja ambao wadudu wako ndani ya mchanga ambao wanajulikana kama nematodes. Pili kuna wale wadudu ambao wengine wanaitwa banana weevils ambao ni wadudu wadogo lakini hukula gara ama mahali mandizi kutokea pale chini. Yenye tunaita kwa jina la kimombo linajulikana kama lizom. Sasa njia ya kwanza unaangalia mgomba mwenyewe kama yale majani yake yamebadilisha rangi kutoka ile rangi ya kijani 
na kuanza kukauka kauka hiyo ni ishara moja ishara ya pili anapaswa chukue aende shambani mwake achukue panga kama hili na afukue afukue kabisa akiangalia jinsi mizizi yake ya ndizi imekaa na kuangalia lazima ukue uangalie kwa makini akitazama atapata mzizi mzuri kabisa katika ndizi unapaswa ukue umenona pande moja kulingana na penye umetoka kwa mgomba alafu pande ya chini uko na mizizi mingine ya kutafuta chakula na kuleta kwa ndizi lakini akipata mizizi yake imekaa namna hii anapata ishaa kuliwa na mizizi iko na vidonda na pia kiguza kwa kucha nyama hii pande ya kwanza inatoka inabaki mzizi mwebamba nitakwambia ina, kabisa imekufa sasa inakaa ina kama imekufa mm. wanapaswa wakati wanapanda madizi yao wawe wanatumia dawa ambayo inajulikana kama bionematon na ni dawa ambayo tunasema ni dawa ya kiasili dawa iliyo na nguvu ya kudhibiti na kumaliza a wadudu ambao wanajulikana kama nematode kwa mchanga mm. wakati unapanda dizi lako unapaswa ukitimbua lile shimo, shimo lako la ndizi kabla hujapanda dizi lako ukuje uchukue dawa inajulikana kama bionematon upime kipimo kidogo cha mililita moja kwa lita ishirini za maji alafu uende unyunyize lile shimo lako pale chini hiyo ndio ajia yako wakati unapanda dizi la dizi lako hilo jia nyingine nayo unachukua ule upanga wako juu tulisema nematode ziko ziko chini ya, ya mgomba pale chini uende ufukue ufukue vizuri ukishaona mizizi yako uchukue ile dawa yako milita moja kwa lita za maji unyunyize hiyo mizizi yako yo, yote alafu rudisha mcha mchanga alafu utakuwa unarudia hii dawa inaitwa bionematon badala ya miezi si? sita kuhakikisha mumea wako wa mandizi unaendelea vizuri bila kuambukizwa na wadudu ambao tunawaita nematodes Yeah. Hilo shida lingine ilikuwa kuangalia banana wivo. Unafukua. Sasa ukipata ili gara pale mandizi kutokea limeanza kuo kuoza. Limekuliwa. Ujue la kwamba wale wadudu ambao wanajulikana kama banana wivo. Tiali washaingia ndani ya shamba lako la mandi la mandizi. Ndivyo tukakwambia kuna dawa ambayo inajulikana kama dynamo. Hii dawa inaitwa dynamo. Ni dawa iliyo na nguvu zaidi ya kukinga wadudu tunawaita banana weevils. Unaweka kipimo kidogo sana, gram tano kwa lita 20 za, ma, za maji. Unakuja unafukua kwa, kwa maindizi yako ndivyo upate mizizi vizuri, ukuje unyunyize dawa yako vizuri ya dynamo, kimaliza kuweka ile dawa, urudisha mcha mchanga. Hiyo jia nyingine tulisema unaenda shamba yako, unakata nini? Kale ka mgomba kado. Ka lile ndizi ambalo lishamalizika. Unakakatanisha mara ngapi? Mara mbili. Ukisha kakatanisha hivyo unakaweka pale nyunyize vizuri ukishamaliza chukua ile mgomba ilalishe chini karibu na ndizi namna hiyo wala wadudu tu ambao tunaita banana wivo kwa sababu wanataka kula ule mgomba Wata, watasikia halufu ya hii mgomba na watakuja wakikula hii mgomba watapata sumu na wataweza kukufa tukikata dizi mm -hmm. tunabakisha mgomba mm -hmm. tumezoea kuchukua mchanga mm -hmm. na kuliweka juu ili tuzue banana weevils mm -hmm. ili jia ambayo ulikuwa unaitumia ni jia Kitamadu. ya, ki, ya exactly ni jia ya kidamaduni lakini kwa sasa hii njia ishapitwa na waka na wakati sasa ile jia mzuri ni kule kutumia dawa ya dynamo mm -hmm. uh, na sasa za umoja la ndizi tuseme kama kama hivi hapa mm -hmm. inaweza kaa ama kudumu kwa miaka mingapi katika wakati mmoja hilo shimo lote ama huo mmea unapaswa ukue na migomba mingapi mitano ukiwa na migomba mitano ni kumaanisha kila wakati uko na ndizi moja liko karibu kupelekwa sokoni alafu kuna ndizi lingine lidogo linatoke linatokea kwa mgomba alafu uko na madizi ngapi tatu ambao inapanda ndio ikuje itoe maua itoe ndizi hivyo kwa uangalizi mzuri mmea utaota na kuzalisha ndizi zaidi ya miaka kumi. bora tu kusiwe na vinondo au nematodes na viwadhi vya ndizi na ndio mtaalamu bwana Joseph Boro mzuri sana habari yako. Oh, niko salama kabisa. Ah, basi kutana na mkulima wetu Lucy Kamau. Sasa Lucy ni mkulima shupavu sana. Na, na hivi karibuni anatarajia kupata mahindi, magunia mengi sana. Na angetaka kujua vile hata hifadhi ili ayauze bei kiwa mzuri kwenye gala lake. Tutamsaidia kabisa. Ehe. Ndio. Na karibu bwana Boro tuende kwa gara la mahindi. Haya basi tuone tujione. Asante sana. 
Lucy anahifadhi mind yake kwenye kivuli mara tu baada ya kukauka na kuyauza katika shule ya karibu. Lakini mwaka huu amepanda maindi mengi na anatarajia kuwa na mavuno mengi. Lakini je, anahifadhi maindi yake kwa usahihi? La kwanza ukiangalia hapa chini kuna mambo mengi sana. Hiyo tungetaka iondolewe kwa sababu hiyo inapea wanyama kama panya kuja kukaa huko na kuzaa uh, kula maindi yako. Kwa hivyo ni kama maficho. Ni kama maficho ya wavamizi. Wavamizi hao. Yeah. Pia unaona hizi mbegu zimeanguka hapa za mahindi zinavutia hao wanyama kama panya na wengine hao. Na sasa watakuja wavamie maindi yako. Nimeona hujaweka hapo chini vizuizi vya panya kuweza kupanda. Unaona hii mguu kama hiyo iko hapo kila moja lazima ikuwe naye ndio sasa isikaze kupanda pia vile umesema unataka kuweka mahindi mengi sana hii gala lako ni pana zaidi na kwa hivyo upepo unapenya upole upole ukitaka kuweka mahindi mengi lahitaji mianya mingi zaidi wakulima wengine hata wanaekaka chain link sababu sasa ita, itapea upepo nafasi ya kupita na kuweza kukausha mahindi yako. Kwa hivyo hizi nafasi zipanuliwe kidogo. Zipanuliwe zaidi. Zaidi. E, zaidi. Ndio hewa iweze kufanya nini? Mm. Kupenya. Haya bwana Mboro nimesikia ukisema kwamba mahindi yamekauka. Sasa umejuaje? Ukisikia hiyo sauti ni kama imekauka. Lakini uhakika uko wapi? Kuna uhakika ambao unaweza kukudhibitisha imekauka kabisa. Uh, ile wakulima wengi wanatumia ni kuweka haya mahindi kiasi kidogo kwa chupa iliyo na chumvi kidogo. Lucy, unaona hii chumvi nikiiweka namna hiyo haishiki kwa upande wa glass, si unaona? Sababu imekauka. Hebu weka hiyo mahindi hapo ndani. Sasa tukifanya vile vile ikiwa na mahindi Ukiangalia kwa upande hakuna pahali imeshika ni ukweli mm-hmm. haijashika sasa inaonyesha kweli mahindi yetu imekauka sababu kama haikuwa imekauka hapo ungeona inaanza kushikashika kwa glass kwa, kwa hivyo hiyo mahindi unajua imekauka lakini pia kuna njia zingine kuna ile mita unaita moisture meter ambayo unaweza kununua kwa duka unaweka tu kwa mahindi ukitoa unasoma mahindi inatakiwa ukae tu unaenda kuiweka kwa store ikiwe na kiwango kama uh, nyuzi 12 uh, za centigrade Lucy wewe una unajuaje mahindi yako yamekauka naweka kwa mdomo hivi <laughs> na <Natuwa> kama sauti <laughs> ukisikia sauti iko kali utajua imekauka ah <laughs> imekauka mara tu mahindi yanapokauka yanatakiwa kupukusuliwa na kuwekwa kwenye magunia maalum ya hemati yasiyoruhusu hewa na kufungwa ili kwamba hakuna kemikali itakayoongezwa au kuhitajika kuyalinda kutokana na wadudu Lucy amefuata baadhi ya haya maagizo na amehifadhi mahindi aliyosalia ndani ya nyumba yake. Sasa hapa ni wapi? Hapa ni store ambayo nawekanga chakula yangu ya nyumbani. Hii ndio mnatumia. Eh ndio tunatumia. Ndio kwa mtazamo wako ni kama umefurahi ya moja furahi. Kwa upande moja nimefurahi. Ah. <laughs> kwa sababu nimeona Lucy ametumia haya magunia ya hermetic bags yale mangunia speciali hii ni speciali mm-hmm. lakini kwa upande mwingine sijaridhika nafaka wakati unaiweka haistahili kuwa imeshikana na ukuta na pia haistahili kushikana na sakafu kwa nini kwa sababu itachukua maji au nyevu nyevu na hiyo itakuwa mwanzo wa kuharibika hiyo nafaka Lazima pakuwe na hewa inaweza kupita. Na hiyo hewa wakati inapita inachukua unyevu kutoka hapo. Sababu unyevu ukikaa ndani ya mbegu 
inawezesha bakteria ama vini kama fungi kukua na vikaharibu nafaka yako na pia inaweza kusababisha kuvu mbaya ya aflatoxin eh pia inaweza kuleta hiyo uh, aflatoxin ambayo ni aina ya fungi na hiyo si mzuri kwa matumizi ya, ya binadamu kumbuka kulinda mahindi yako kutokana na bakteria na kuvu la aflatoxin fadhi mbali na ukuta na uainue kutoka kwenye sakafu Tony, mambo vipi hapa? Eh, hey, mambo inaendelea vizuri sana. Aha. Kulima amejifundisha mengi haswa kuhusu kuiboresha hili gala. Ah, vyema kabisa. Mm -hmm. Lakini kuna mengi baada ya mapumziko. Karibu tena kwa Shamba Shepa. Tuko katika kijiji cha Sama Moranga na tumewatembelea Lucy na Steven Kamau. Tunataka kujua jinsi tunavyoweza kufanya ngombe kuwa na afya njema na kuona kama gari la usafiri linaweza kurahisisha maisha yao. Bila kupotezwa wakati wowote? Mimi naenda kazini, Karo. Yaani, anafikiria mimi sina kazi ya kufanya? Hata mimi niko busy. Naona kwamba mtaalamu wetu kutoka Kupas, Daktari Mturi, tayari anawakagua ngombe. Steven anapata lita 29 za maziwa kila siku kutoka ngombe wane kati ya ngombe wake wawili. Lakini kwa mtaalamu wetu hayo bado ni kidogo sababu anadhani hawa ngombe wanahitaji dawa ya minyoo. Na gozi kama imechakaa ama rangi kama imechakaa na manyoya kutoka toka ovyo ovyo inamaanisha kuwa ngombe kuna minyoo. Na si bwana Kamau mara ya mwisho ulifanya あ、これでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ。ここでもいいもんさ
estimate ile tunaita kwa kimombo ku estimate uzani wa ngombe kwa mfano umepata uzani wake ni 300 mm. kuna maelekezo wa nakuambia 75 utatumia 75 ml mm. about this sasa utapima upatie ile ngombe Aha. yeah yeah kwa kutibu minyoo kwa ndama mtaalamu wetu anapendekeza nefuk au nilzan bolas ambazo zinatakiwa kupondwa na kuchanganywa na maji Steven pia ana ngombe wawili ambao wanatarajia ndama. Lakini je, anaweza kuwapa dawa za minyoo kwa usalama? Lakini ni mzuri kuangalia sana jinsi ambao unakabili yule ngombe. Maana yule ngombe baya yako na mimba, anafaa kuangaliwa na jia kisawa sawa bila kumshtua ama bila ile tunaita kwa kimambu, anaita mishandling of the cow. Mm-hmm. Maana yule anafanya nini? Kwa vya mimba. Ngombe baya yako na mimba hataki kusumbuliwa sana. Record ni muhimu maana kama mkulima anaeka record vizuri atajua wakati wa kufanya nini kupata dawa za minyoo. Mm. Amesema wakati anashika mimba miezi ya tatu kwanza kwa kimo unasema kwa sensitive sana. Kwa vya mimba ni haraka sana. Na hivyo hivyo tu miezi ya tatu mwisho pia na ndio deposit nasema lazima umwangalie kwa utaratibu bila kumsumbua kumsumbua subua. Sumeelewa so mengi leo. Umeelewa ah, no. sana. Ah. Wakulima wetu wana uzalishaji mkubwa wa ndizi lakini wana gari ndogo na inabidi wafanye safari kadhaa kupeleka mazao yao sokoni. Jirani yao Susan pia ana tatizo hilo hilo. Hivyo basi leo tumeamua kuonyesha gari ambalo litaokoa muda wao na pesa. Lori ndogo ya Fuso Kanta Range. Eh hey, kube gari ndio hii? Ah imefika. Ah mfanye mshuhuri sana. Hey, gari mshuhuri sana. sana. Yeah. Eh hey? smart sana hii gari. Lakini hatujawaweka sana. <laughs> ah, ah. Hey. Linaonekana kuwa cha guzuri kwa ajili ya wakulima wanaohitaji kusafirisha mzigo mikubwa kwenye barabara cha kavu. Eh hey, Lucy, yeah. mimi ningependa umweleze Martin kwa hii shamba yako una nini? Mimi bwana Martin hapa kwangu kuna madizi, madizi mm. mengi sana. Hmm. Okay. Mm-hmm. Ndiyo. Na hii ndizi utaka kupeleka sokoni wewe unapeleka vipi? Napeleka na gari dogo, naenda hata kama mara tatu, inne, tano. Mm-hmm. Ndiyo. Aha. Sasa Susan, wewe nao una gari ngapi ama una gari? Tu gari tu dogo tu tatu, tu tatu. Mm-hmm. Kwa hivyo ukitaka kupeleka bidhaa sokoni unatumia hizi gari tatu. Mm-hmm. Na unaenda kama mara ngapi? Mara sita. Mara sita? Mm-hmm. Ai. Mm-hmm. Hiyo ni wakati <laughs> unapoteza <laughs> eh? petroli? Mm-hmm wasa kwa sababu lazima ulipe wafanyikazi wako si ndio kwa hivyo kwa leo nimeleta gari la aina ya Mitsubishi Fuso Kanta na aswa yenye nimeleta leo ni FE85 na iko na engine ya 4.2 lita kwa hivyo ni gari ambalo lina nguvu na ni gari ambalo linajulikana sana kudumu ni gari tumekuwa nao hapa Kenya miaka nyingi na imesaidia wakenya kwa biashara zao kwa miaka nyingi sana. Kwa hivyo ni gari ambalo tunalijua, tunalitambua, yenye inaweza kubebea tani ine. Ukisema tani ine, hiyo ni kama kilo ngapi? Hiyo ni kama kilo elfu nne. Kilo elfu nne. Eh, hey. mm. kwa hivyo kama ni ndizi, eh, lazima iwe kilo kama elfu nne ndio inatosha hey, hapo. Nne. Uh-huh. Okay, hii gari kubwa kweli. Kwa hivyo kwa mkulima, uh, kama Susan anasema kuna gari tatu, kwa hivyo pia hao ni madereva watatu na unasema lazima uchukue trip kama sita. So na hii gari utakuwa na dereva mmoja, ni gari moja utaweka mafuta, niweza kubebea labda trip moja ama mbili. Yeah. Ikizidi. Ikizidi. Yeah. Ndio. Umeokoa uh, pesa, umekuwa pia muda. Na uh, ukishamaliza kazi yako we mwenyewe, unaweza enda kwa manibas, wa wakulima wengine wenzako na pia wewe uwafanyie hiyo kazi ya kuwapelekea vitu zao kwa shamba ndio inamaanisha ni pesa na hmm. nyingine imeingia kwa mfuko yako. Hmm. Ndio na pia kwa vitu za shamba kama fertilizer eh, hizo feeds za wanyama. Kwa hivyo baada ya kulipa hiyo transport mtu mwingine akuletee unaweza ndio utumie ile gari wewe uchukue na ujiletee kwa shamba yako na uweze kuokoa pesa kidogo pia hapo. Hmm. Tukiwa kwa sako na mimi mmoja wa hawa na wale wako kwa sako hii gari inaweza tusaidia sababu tunatoa pesa kidogo kidogo tukiwa watu wengi na tunaweza nunua hiyo truck kwa muda mfupi kuliko mtu akiwa peke yake. Okay, sasa utapata hii truck. Sasa unatumia tumeambia tutakuwa na hapa namna gani na muda gani? Uh, sa, sisi kama Simba Corp mm. tuko na uhusiano na benki zote kuu nchini mm. na pia tunapenda kufanya kazi na sako. Vile tumesikia 
pia nyinyi mko kwenye saku kwa hivyo tunaweza kaa chini na tujue uh, ambavyo tunaweza angalia ile utakuwa mnalipa pole pole kwa mwezi mpaka mweze kumaliza malipo ya gari yote nilikuwa nauliza hii gari ni la petro ama ni la diesel manake petro iko bei gari kuliko diesel kwa hivyo hii gari kwanza kwa kutumizi wa mafuta haya nyunyizi mafuta sana inatumia mafuta vizuri na kuongezea tena ni gari la diesel gari liko mzuri hata ningethimia mzee wangu aninunue gari kama hili pengine mwaka moja hivi ama uwezi jua naweza kutoa hiyo cash na gari baki hapa susan wewe kama unataka gari tunawacha hapa tunawacha hapa ni mzuri sana ni mzuri sana mimi naona uko na tamaa sana nataka kuingia nione karibu sana usianguke siwezi sawa Ah, ya sawa. Oh. kama gari dogo. Ah, iko mzuri sana. Iko mzuri. Hii nakani kama umeshaizoea. Eh, mimi nataka hata mzee asiseme irudi, anunue. Anunue ibaki hapa. Niwe napeleka mimi kama mama. Oh, na jinsi ambavyo unakaa ni kama ni yako. Inaisaongeza upendo kwa nyumba. Inaonekana kama Lucy ana hamu ya kupata hili gari. Amelipenda sana. Ah, kikombe cha chai. Imefika. Ndio hii karibuni kwa kikombe ya chai. Haya asante sana. Karibuni sana. Haya. Karo, umefurahia shape up ya leo? Ah, Tony. Shape up ya leo imekuwa nzuri sana. Eh? Bwana Steven mimi yako ni yapi? Umejifurahisha mimi? Ndio yangu mimi nimefurahi sana. Na maoni ya expert mbavua sana. Mm. Imesaidia. Mm. Mm. Sana sana sana. Mm. Ah. Kama sio nyinyi watu wa shamba shape up sasa kuwa tumesoma hii yote tumesoma. Mm. Kwa hivyo ni shukrani sana kujua mmetuletea mambo mazuri ile tunaweza elimika naye na hata tutakuwa tukielimisha tujukutu wetu ndio tuchukue hiyo mambo tunaendeza. Mm. Ah, hapa basi kazi yetu imekuisha. Na basi tunane katika shamba lingine. lingine.